நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இமீடியட்டாக வரும் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஃபார் டெக் அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் ரெண்டு குரூப் இருக்குது அந்த ரெண்டு குரூப்புக்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களோட டவுட்ஸை இமீடியட்டாக கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும்னா அந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் பேசுகிறத மட்டும் கேளுங்க போன வீடியோவில் நம்ம நோட் ஜேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் எதுக்காக நோட் ஜேஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளான உபர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரியான கம்பெனிகள் எல்லாமே தன்னுடைய ப்ரொடக்ஷனில் நோட் ஜேஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன அந்த நோட் ஜேஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நோட் ஜேஸோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் ஹோம் பேஜில் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கான் இதில் மொத்தம் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த மூணு பாயிண்ட் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நோட் ஜேஎஸ் இஸ் அ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் பில்ட் ஆன் க்ரோம் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் நோட் ஜேஎஸ்ங்கிறது வி எயிட் இன்ஜினில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஸோ அதனால் இப்போது அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போவோம் நோட் ஜேஎஸ் யூசஸ் அண்ட் ஈவன் ட்ரிவன் நான் பிளாக்கிங் ஐஓ மாடல் தட் மேக்ஸ் இட் லைட் வெயிட் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றான் அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா நோட் ஜேஎஸ் பேக்கேஜ் எக்கோ சிஸ்டம் என்பிஎம் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் லைப்ரரிஸ் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதில் முதல்ல இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துப்போம் நோட் ஜேஎஸ் யூசஸ் அண்ட் ஈவன் ட்ரிவன் நான் பிளாக்கிங் ஐஓ அப்படிங்கிறா இந்த நான் பிளாக்கிங் ஐஓ அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு ஐஓனால் என்ன ஐஓங்கிறது இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணுறோம் அப்டேட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட் ஜேஎஸ் நோட் ஜேஎஸ் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கூகுள்கிட்ட போய் கூகுள் மேப்பிலருந்து இந்த லொக்கேஷனை ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வா ஒரு லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிட்டியூடை கொடுத்து இந்த லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிட்டியூடில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இவங்க நான் பிளாக்கிங் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நான் பிளாக்கிங்லாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூசர் ஒரு விஷயத்த நோடுகிட்ட கேட்குறாரு அந்த நோட் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது இன்னொரு யூசர் வேறு ஒரு வேலையை கேட்குறாரு அப்படின்னா இந்த நோட் ஜேஎஸ் முதல்ல செஞ்சுட்டு இருந்த வேலையை ஸ்டாப் பண்ணாமல் அடுத்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஒரே நேரத்தில் மல்டிப்புள் வேலையை செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் பிஹெச்பி அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் பிளாக்கிங் கோட் அதாவது ஒரு வேலையை பிஹெச்பி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வேலையை யாராவது சொன்னாங்க அப்படின்னா மொதல் வேலையை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அந்த ரெண்டாவது வேலை கியூவில் நிற்கும் அந்த மொதல் வேலையை முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரெண்டாவது வேலை ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பிளாக்கிங் கோட் பட் இங்கே நோட் ஜேஎஸில் நான் பிளாக்கிங் கோட் ஒரே நேரத்தில் மல்டிப்புள் வேலையை நோட் ஜேஎஸால் செய்ய முடியும் அதனால தான் இந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ இந்த பிளாக்கிங் கோடுக்கும் நான் பிளாக்கிங் கோடுக்கும் வேணால் டிஃப்ரென்ஸை பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல நான் ரெண்டு கோட் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பிளாக்கிங் கோட் இன்னொன்று வந்து நான் பிளாக்கிங் கோட் ஸோ இந்த பிளாக்கிங் கோடில் இருக்கிற சின்டெக்ஸில் இந்த ரெக்வயர் அப்படின்னா இருக்குது இந்த ரெக்வயர் அப்படின்னா என்னன்றது தெரியலன்னா கவலைப்படாதீங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இந்த ரெக்வயர்னா என்னங்கிறத நாம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கோடு எப் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த இடத்துல கீழே இங்கே ஒரு டைம் லைன் இருக்குது இந்த டைம் லைன் எதை மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நான் விஷுவலாக காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கோடுமே ஒரே வேலை தான் செய்யுது ஆனால் வேறு வேறு விதத்தில் செய்யுது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கிங் கோட்னால் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஒரு யூசரோட ஐடியை கொடுத்து அந்த யூசருடைய இன்ஃபர்மேஷனை நான் ஃபெச் பண்ணி யூசர் ஒன் அப்படின்ற இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு லைன் நம்பர் ஃபோரில் நான் இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த லைன் நம்பர் லைன் நம்பர் த்ரீயில் இருக்கிற இந்த ரெக்வஸ்ட் போகும் இந்த ரெக்வஸ்ட் போனதுக்கப்புறம் சப்போஸ் நம்ம அந்த ரெக்வஸ்ட் போகிறதுக்கு ஒரு மூணு மூணு செகண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த மூணு செகண்ட் வந்து இந்த கோட் இந்த இடத்துலையே பிளாக் ஆகி நிற்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த யூசரில் அந்த யூசர்கிட்ட இருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபோர்த் லைன் எக்ஸிக்ய
ஸோ இதுதான் பிளாக்கிங் கோட் ஸோ இந்த பிளாக்கிங் கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிகிறதுக்கு அரௌண்டு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் செகண்ட்ஸ் ஆகுது இப்போது இதே விஷயம் நான் பிளாக்கிங் கோடில் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இந்த நான் பிளாக்கிங் கோட்லேயும் லைன் நம்பர் த்ரீயில் நம்ம ஒரு யூஸரோட ஐடியை கொடுத்து நம்ம இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் வெளியில் போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம்லாம் எடுக்காது ஒரு செகண்டில் டக்குன்னு அது முடிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸிக்யூஷன் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னது தான் ஆனால் இந்த கோட் இந்த இடத்துல பிளாக் ஆகாமல் போ போன ரெக்வஸ்ட்டு எப்போ வேணாலும் திரும்பி வரலாம் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இம்மீடியட்டாக பிளாக் ஆகாமல் லைன் நம்பர் செவனுக்கு வரும் லைன் நம்பர் செவனில் வேறு ஒரு ஐடியை கொடுத்து திருப்பி வேறு ஒரு யூஸரை நம்ம ஃபெச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கமேண்டை கொடுக்குறோம் இந்த கமேண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கும் ஒரே ஒரு செகண்டு தான் ஆகும் ஸோ அதனால் இந்த கமேண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கும் ஒரு சின்ன டைம் தான் எடுக்கும்ன்றதுனால டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு யூஸருக்கான இன்ஃபர்மேஷனை ஃபெச் பண்ணுறதுக்கான ரெக்வஸ்ட் இந்த இடத்துலேருந்து வெளியில் போயிடுச்சு போயிட்டு அந்த அந்த போன அந்த ரெண்டு ரெக்வஸ்ட்டும் திரும்பி வர வரைக்கும் எந்த இந்த கோடு பிளாக்கே ஆகாமல் இமீடியட்டாக லைன் நம்பர் லெவனில் இந்த டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு அரித்மெட்டிக் கேல்குலேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி லைன் நம்பர் டுவெலில் இது பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ரெக் ஒரு யூஸருக்கான இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான ரெக்வஸ்ட் வெளியில் போயிடுச்சு ரெண்டாவது யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கும் இந்த ரெக்வஸ்ட் வெளியில் போயிடுச்சு அண்டு லைன் நம்பர் டுவெலில் இருக்கிற இந்த கன்சோலும் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு இது மூணும் டக்கு டக்குன்னு ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு செகண்ட் கழித்து அந்த ஃபஸ்ட்டு போன அந்த ரெக்வஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த ரெக்வஸ்ட் திரும்பி வருது அதாவது அதோடய ரெஸ்பான்ஸ் வருது அது வந்த உடனே லைன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கிற அந்த ரெஸ்பா அந்த கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்றது அந்த ரெஸ்பான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணி அதை கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு ஒரு மூணு செகண்ட் ஆகும் அந்த மூணு செகண்ட் வந்து எந்த விதமான பிளாக்கும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூணு செகண்டில் இந்த மூணு மூணு வேலையும் நடந்துருச்சு நடந்து முடிஞ்சுட்டு அந்த மூணு செகண்டுக்கு அப்புறம் அந்த கன்சோல் டாட் லைன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்கிற அந்த கன்சோல் டாட் லாக் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது இப்போது இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைன் நம்பர் செவனில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வெளியில் போச்சுல்ல அந்த ரெக்வஸ்ட்டுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் திரும்பி வருது வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை வந்து லைன் நம்பர் எயிட்டில் இருக்கிற இந்த கன்சோல் டாட் லாக் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போது இது இதனுடைய ஓவரால் டைம் டியூரேஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்லேயும் முடிஞ்சு போயிடுது ஸோ இதுதான் பிளாக்கிங் கோடுக்கும் நான் பிளாக்கிங் கோடுக்கும் ஆன வித்தியாசம் எந்த இடத்துலையும் கோடு பிளாக்கே ஆகாது அந்த அடுத்தடுத்த லைனில் இருக்கிற அந்த விஷயத்தை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போது நோட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இருக்கிற இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை பார்ப்போம் நோட் ஜேஎஸ் பேக்கேஜ் எக்கோ சிஸ்டம் என்பிஎம் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் லைப்ரரிஸ் இந்த வேர்ல்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த என்பிஎம் அப்படின்ற இந்த விஷயந்தான் நோட் ஜேஎஸ்லேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்னென்னா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற நோட் ஜேஎஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து இந்த நோட் ஜேஎஸ்க்கு அவங்களால் முடிஞ்ச அந்த கோடை வந்து எழுதி இந்த நோட் ஜேஎஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அந்த கோடு எல்லாத்தையும் இந்த நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் என்பிஎம் அப்படின்றத வச்சு நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு புல் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கிறதுனால தான் இந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற இந்த கம்யூனிட்டி ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்சிலேருந்து கோடு எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் அதுக்கான கோடை எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதில் கரெக்டான பேக்கேஜ் இது அப்படின்றத தேடி கண்டுபிடிச்சி அதோடய டாக்குமெண்டேஷனை படித்து அந்த பேக்கேஜை நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் இம்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது இந்த என்பிஎம் அப்படின்ற இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணால் என்பிஎம்ஜேஎஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு போகுது ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பேக்கேஜஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நேம் அப்படின்றது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்களாக ஒரு ஓன் கோடு எழுதணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் போயிட்டு என்பிஎம் வேலிடேட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய பேக்கேஜ் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வர மொதல் மூணு லிங்க் வந்து என்பிஎம் டாட் என்பிஎம் ஜேஎஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்லேருந்தான் வருது இதில் ஏதாவது ஒரு லிங்கை இங்கே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது என்பிஎம் ஜேஎஸ் டாட் காம் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட்டுக்கு போவோம் அதில் இந்த இடத்துல
இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் தே நீங்கள் தேடுற இந்த பேக்கேஜஸ் வந்து என்பிஎம்ல இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்க இருக்காமல் இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் நீங்களாக ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்களும் அந்த கோடை எழுதி இந்த என்பிஎம்க்கு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ தட் மற்ற யூசர்ஸ் நீங்கள் எழுதின கோடை இம்போர்ட் பண்ணி அவங்களோட ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி இப்படி தான் இந்த நோட் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துருக்கு இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த யூடியூப் சேனலை இத்தனை நாள் ஃபாலோ பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ பொறுமையாக நான் பேசுகிறத கொஞ்சம் கேளுங்க கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை ரொம்ப ஈஸியான முறையில் தமிழில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் ஈச் ஒன் டீச் ஒன் ஆனால் கண்டினியூஸாக அதை செய்ய முடியாதது காரணம் ஃபினான்ஷியல் ரீசன்ஸும் டைம் ஒன் தான் ஒரு டாப்பிக்கை சூஸ் பண்ணி அதுக்கான கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனிமேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுது ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாளை இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஆனால் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது யூடியூப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலிமா வர பத்து டாலரும் இருபது டாலரையும் வச்சுக்கிட்டு இதை கண்டினியூஸாக ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்படி இந்த வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் பணம் அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்ம் கிடையாது ஆனால் பணம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபியூவல் மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா பணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கேஷ் ஃப்ளோ இருந்தால் தான் இந்த வீடியோஸை எங்களால் ப்ராப்பரான டைமுக்கு டெலிவர் பண்ண முடியும் சரி பல ஆன்லைன் எஜுகேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணி அதை சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இங்கே முடியாது ஏன்னா நாங்கள் பண்ணுற வீடியோஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இன்டீரியர் கிராம இளைஞர்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஒரு எஜுகேஷனல் கண்டென்ட்டை காசு கொடுத்து வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்ற அந்த மைண்ட் செட் இன்னும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து சேரலை அதனால் க்ரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் மூலிமா ரெவன்யூவை ஜென்ரேட் பண்ணி அது மூலிமா இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கும் பேட்ரியான் அப்படிங்கிறது ஒரு க்ரௌட் சோர்சிங் பிளாட்ஃபார்ம் இதில் ஈச் ஒன் டீச் ஒனுக்கு ஒரு தனி பேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேஜ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதில் மினிமம் ரெண்டு டாலர்லேருந்து இருபது டாலர் வரைக்கும் மாத மாதம் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஒவ்வொரு காசும் ஈச் ஒன் டீச் ஒனில் வீடியோஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் இதில் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் திருப்பி நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அது எப்படி சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் அது என்னென்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு கான்செப்டில் ஸ்டக் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நாங்கள் பர்சனலாக அந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இருபது டாலர் பே பண்ணுற ஒவ்வொரு யூஸருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை சொல்லி அந்த டாப்பிக்கை பற்றின கிளியர் ஐடியா வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா எங்களோட டீம் அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு வீடியோவை கிரியேட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவோம் நீங்கள் இந்தியன் ருபீஸில் பே பண்ணோம் அப்படின்னா இடியூ தர்மா அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போய் நீங்கள் பே பண்ணலாம் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி பண்ணுறது மூலிமா கண்டினியூஸான கேஷ் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நாலேஜும் யூடியூப் மூலிமா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் நான் காசு கேட்குறேன் அப்படின்றது தெரிஞ்சும் இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுகிறத கேட்டதுக்கு ரொம